നമസ്കാരം ഞാൻ വിനീത മൊഴിയോട്ട് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം വൺ ഇന്ത്യ വൺ പെൻഷൻ ക്യാമ്പയിൻ വളരെ നന്നായി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത് എന്നാൽ ചിലർക്കൊന്നും അത്ര രസിക്കുന്നില്ല ഈ ആശയവും അതിൻ്റെ പ്രചാരണവും അപ്പോൾ അവർക്കുള്ള ഒരു മറുപടിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഈ ക്യാമ്പയിനിങ് എന്താണ് എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോയും എന്തുകൊണ്ട് ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഭരണഘടനാപരമായിട്ട് ഇതിന് വല്ല സാധ്യതകളും ഉണ്ടോ എന്നുള്ള വേറൊരു വീഡിയോയും ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ വൺ ഇന്ത്യ വൺ പെൻഷൻ ക്യാമ്പയിൻ ഉന്നയിക്കാൻ നമുക്ക് എത്രമാത്രം അർഹതയുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെന്ന് കണക്ക് സഹിതം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് മൊത്തം ഇന്ത്യയുടെ കണക്കെടുത്താൽ വലിയ തുകകളായിരിക്കും നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളം ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി ആയിട്ടെടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം കേരളത്തിലെ ആകെ ജനസംഖ്യ മൂന്ന് പോയിന്റ് നാല് കോടിയാണ് അതിൽ ഏകദേശം നാൽപ്പത്തെട്ട് ലക്ഷം പേരാണ് അറുപത് വയസ്സിന് മേലെ പ്രായമുള്ളവർ അതിൽ തന്നെ രണ്ട് പോയിന്റ് മൂന്ന് അഞ്ച് ലക്ഷം പേർക്ക് സർക്കാർ പെൻഷൻ നൽകുന്നുണ്ട് അവർക്ക് പെൻഷൻ കൊടുക്കുന്നതാകട്ടെ സ്റ്റേറ്റ് റവന്യൂവിന്റെ ഇരുപത് ശതമാനത്തോളം ഉപയോഗിച്ചാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ടിലെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തെട്ട് പോയിന്റ് നാല് ഒന്ന് കോടിയാണ് പെൻഷനും പിന്നെ റിട്ടയർമെന്റ് ബെനിഫിറ്റുകളുമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് മൊത്തം എക്സ്പെൻഡിച്ചറിന്റെ പത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് ഒൻപത് അഞ്ച് ശതമാനമാണ് അതുകൊണ്ട് ഏകദേശം ഇരുപത് ശതമാനം ഒരാൾക്ക് കിട്ടുന്ന പെൻഷൻ കണക്കാക്കി നോക്കിയാൽ തന്നെ വലിയൊരു എമൗണ്ട് അതായത് വൺ ഇന്ത്യ വൺ പെൻഷൻ ക്യാമ്പയിനേഴ്സ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന പതിനായിരം രൂപയിലേക്കാൾ എത്രയോ മേലെയുള്ള ഒരു സംഖ്യയാണ് കിട്ടുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആശയങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയുള്ളത് കൂടിയാണ് എന്ന് അതിൻ്റെ പ്രിയാമ്പിൾ അഥവാ ആമുഖത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് സമ്പത്ത് ഒരു കൂട്ടം ആളുകളിൽ മാത്രം കൊമിഞ്ഞുകൂടാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആശയം എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ഡെമോക്രസി അഥവാ ജനാധിപത്യം സാധ്യമാവണമെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യത്തുണ്ടാവുന്ന മൊത്തം സേവനങ്ങളുടെയും സാധനങ്ങളുടെയും ബെനിഫിറ്റ് എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ കിട്ടണം ഇതോടൊപ്പം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ജനപ്രതിനിധികളുടെ പെൻഷനും സാലറിയും ഒക്കെ ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ച് നോക്കുക വളരെ വലിയ എമൗണ്ട് ആണ് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക പണക്കാരായിരുന്നവർ ഇന്നും പണക്കാർ തന്നെയാണ് വലിയ ജോലികൾ ചെയ്തിരുന്നവരുടെ അടുത്ത തലമുറയും അതിനടുത്ത തലമുറയും അത്തരം ജോലികളിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്നു ഒരു ചെറിയ ന്യൂനപക്ഷത്തിൽ നിന്ന് വലിയ പദവിയിൽ എത്തുന്നവരുണ്ട് പക്ഷെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇപ്പോഴും മക്കൾ രാഷ്ട്രീയം തന്നെയാണ് ഇത് നല്ല കാര്യം തന്നെ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു മറുവശമുണ്ട് സമ്പത്തിൻ്റെ കുമിഞ്ഞുകൂടൽ ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ അന്നും ഇന്നും എന്നും പാവപ്പെട്ടവരായി തന്നെ തുടരുന്നു കൂലിപ്പണിക്കാരൻ്റെ മകൻ വീണ്ടും കൂലിപ്പണിക്കാരൻ തന്നെ ആവുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുമുള്ള ഒറ്റമൂലിയാണോ വൺ ഇന്ത്യ വൺ പെൻഷൻ എന്ത് ഇത് നടപ്പാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ലോകത്ത് അസമത്വം ഉണ്ടാവില്ലേ പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യയിൽ ഒരളവ് വരെ കുറയും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ പെൻഷൻ കൊടുത്താൽ മക്കളൊക്കെ മടിയന്മാരാവും എന്നൊരാൾ പറയുന്നത് കേട്ടു അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയീസിന്റെയും എക്സ് എം എൽ എമാരുടെയും എക്സ് എം പിമാരുടെയും ഒക്കെ മക്കൾ വീട്ടിലിരുന്ന് കഴിക്കുകയാണോ അവരൊരു ജോലിക്കും പോകുന്നില്ലേ അതൊക്കെ മുടന്ത ന്യായങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇലക്ഷൻ സമയത്ത് ആരാണോ തങ്ങളുടെ ആശയം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ പാർട്ടിക്ക് മാത്രമേ വോട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് ഓരോ സാധാരണക്കാരനും തീരുമാനിച്ചാൽ ആ പാർട്ടി വിജയിക്കുകയും ഇത്തരത്തിലൊരു ബില്ല് പാസ്സാവുകയും എല്ലാവർക്കും തുല്യ പെൻഷൻ ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്യും ഓരോ പൗരനും ഗവൺമെന്റിലേക്ക് അടയ്ക്കുന്ന നികുതി കണക്കാക്കി നോക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ആവശ്യപ്പെടുന്നതൊക്കെ അന്യായമാണെന്ന് ചിലരെങ്കിലും പറയുന്നത് അത്രയും വലിയ എമൗണ്ട് നികുതി നമ്മൾ അടയ്ക്കുന്നുണ്ട് മറ്റുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ ആണെങ്കിൽ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഒരേപോലെ ഏകീകൃത പെൻഷൻ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ കാലത്ത് ഇന്ത്യ ഒരു ദരിദ്ര രാജ്യമായിരുന്നു വികസനത്തിന്റെ പാതയിൽ മുന്നേറുന്ന സമയത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തുക എല്ലാവർക്കും നൽകുക എന്നുള്ളത് വലിയ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി അതല്ല ഇന്ത്യ ഒരു എമർജിങ് കൺട്രി ആണ് കാലഹരണപ്പെട്ടതും സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തതുമായ ഒരുപാട്
സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും സോഷ്യൽ മീഡിയകളൊന്നും അറിയാത്ത ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമൊന്നും നേടിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ അവർക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊന്നും അംഗങ്ങളല്ല അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളിലേക്ക് കൂടി ഈ വൺ ഇന്ത്യ വൺ പെൻഷൻ ക്യാമ്പയിൻ എത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് സാധാരണക്കാരിലേക്ക് ഈ ആശയം പ്രചരിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇത് വിജയിക്കുള്ളൂ അവരുടെ പിന്തുണ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട മറ്റൊരു വീഡിയോ